good day. Before we proceed with our another lesson, kindly follow me on my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you! We are now on the part B of our lesson 1, which is about the complement of a set and difference of two sets. Here is the complement of a set. So the complement of set A, denoted as A prime or this one, is the set of all elements that are not in set A but in the universal set, like this one. So kung magpapansin nyo dito sa ating Venn diagram, ang my color orange o yung shaded part ay yung universal set at hindi yung set A. So ibig sabihin nito, ang isusulat natin when we said complement of a set ay yung mga elements na wala sa set A pero nasa loob siya ng universal set. So halimbawa, ang set A ay may elements na 1, 2, 3. And then, yung universal set ay may elements na 4, 5, 6. So kapag sinabing complement of set A, the answer must be 4, 5, 6. Dahil iyon ang mga elements na wala sa set A pero nasa universal set. Next is the difference of two sets. So when we said the difference of two sets, it is written as first A minus B. So when we said A minus B, that is the set of all elements of A that are not elements of B. So kung mapapansin nyo dito sa ating Venn diagram, sa halip na ang may shaded part ay yung buong A, kapag sinabing elements of A, ang may shade lamang ay ang part na ito. Bakit? Dahil ang smaller part na ito ng A ay nasakop na ng B. So kapag sinabing A minus B, iyon yung mga elements na meron sa A pero wala sa B. So, ito yung bigger part ng A. Next is B minus A. So, kabaliktaran lang siya ng A minus B. B minus A is the set of all elements of B that are not elements of A. So, kapag sinabi namang B minus A, yun yung mga elements na meron ang B na wala sa A. Again, hindi natin sinakop ang buong circle ng B dahil ang smaller part na ito ng B ay nasakop na rin ng A. So, ang isusulat lamang natin ng mga elements ng B minus A ay ang nasa part na ito. Let's have example number 1. Use the diagram below to answer the questions that follow. So, we have here a given Venn diagram. So, inside the universal set, we have two sets, set A and set B. Before we answer the questions, let's first identify what are the elements of A and B. So, the elements of A are 2, 4, 6, 14, 11, and 20. While set B have elements 4, 5, 14, 7, 20, 23, and 21. Let us now answer the number 1 question. What are the elements in A prime? So, again, what is A prime? When we said A prime, again, it is read as A prime or complement of set A. A prime means elements not in set A. So, iyon yung mga elements na wala sa set A. Kahit ang binanggit dyan ay A, ibig sabihin ng A prime ay ang mga elements na wala sa A. So, ano-ano ba yung mga elements na wala sa A? So, the answer is A prime is equal to 5, 7, 21, and 23. Remember, when you are writing the elements, it must be written or the elements must be written from lowest to highest number. Now, answer example number 2. What are the elements in B prime? So, kung kanina, A prime ang question o iyon yung mga elements na wala sa A, kapag naman sinabing B prime, iyon yung mga elements na wala sa B. Here's the reminder. When we said B prime or complement of set B, those are the elements not in set B. So, let us now answer the Second question, what are the elements in B prime? Sa given Venn diagram, ano sa tingin nyo ang mga elements na wala sa B? 
very good. The answer is B prime is equal to 2, 6, and 11. Dahil ang 2, 6, at 11 ay nasa elements ng A. Next, question number 3. Find A minus B. Again, kapag sinabing A minus B, iyon yung mga elements na meron sa A pero wala sa B. So, in this Venn diagram, ano sa tingin nyo yung mga elements na meron sa A pero wala sa B? Very good. The answer is A minus B is equal to 2, 6, 11. For the fourth question, find B minus A. Elements ng B na wala sa A. So, ano yung mga elements na meron ng B na wala sa A? So, the answer is B minus A is equal to 5, 7, 21, and 23. Again, hindi kabilang sa B minus A ang 4, 14, at 20. Dahil kahit elements siya ng B ay elements din siya ng A. So, hindi na natin kailangang isulat ang 4, 14, at 20 sa B minus A. Dahil pareho silang elements ng A at B. Example number 2. Given A equals 1, 2, 3, 4, 5, 6. And B is equal to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Find A minus B is equal to B minus A. To find the difference of A minus B, we begin by taking away every element of A that is also an element of B. So kapag sinabing taking away, it means aalisin natin ang mga elements ng A na meron din sa B. Again, here's the illustration of A minus B. So kung mapapansin nyo, kapag sinabing A minus B, yung mga elements na meron ng A at hindi niya ka-share sa elements ng B. So what are those numbers? 4. So kung mapapansin nyo, ang 4 sa A ay meron din sa B. So let's take away 4, 5, and 6. Dahil ang 4, 5, at 6 ng A ay meron din sa B. So since A shares the elements 4, 5, and 6 with B, the answer for A minus B is equal to 1, 2, 3. Kung mapapansin nyo, dito sa given natin, ang natira na lamang ay 1, 2, at 3. Therefore, iyon yung A minus B. Next is to find B minus A. So, ang B minus A ay kabaliktaran lamang ng A minus B. The difference B minus A consists of elements of B that are not in A. Like this one. So, kapag sinabing B minus A, ayun yung mga elements na meron ng B, pero wala sa A. So, let us now take away or alisin na natin ang mga elements ng B na meron din sa A. So, ano-ano bang mga elements or numbers yun? The first is 4. Since ang 4 sa B ay meron din sa A. Next is 5 and 6. So, ang 4, 5, at 6 ay elements ng B at elements din ng A. Therefore, the answer for B minus A is equal to 7, 8, 9, and 10. Since iyong apat na numbers na yon ang natira sa mga elements ng B. Let us now summarize what we have learned in this lesson. First, when we said complement of a set, those are the elements not in a set but in the universal set. So kapag sinabing complement of set A, ayun yung mga elements na wala sa A pero nasa universal set. When we said difference of two sets, those are elements of set A which are not elements of set B or vice versa or kabaliktaran. So kapag sinabing A minus B, iyon yung mga elements na meron sa A na wala sa B 
at kapag naman sinabing set of B minus A, iyon yung mga elements na meron sa B pero wala sa A. Dito na nagtatapos ang ating discussion for week 1. So, thank you for watching. If you have questions or suggestions, feel free to comment below. Enjoy learning mathematics. God bless us all!